Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na mikromou od společnosti Jetboil. Jdeme na to. Jedná se samozřejmě o vařič, měli jsme tady vlastně i steš, měli jsme tady i Mighty Mou a dneska to bude tenhle ten Micro Mou. Co je na něm zajímavého, kolik to stojí peněz, co to dokáže a jakým způsobem to dokáže. Tak to jsou otázky pro následující minuty. Peníze 4899 korun za kompletně celý ten set. 367 gramů to má všechno kompletně takhle dohromady, samozřejmě bez nádržky, bez kartuše, tu k tomu nedostanete. A můžete mít buď to takovouhle jakoby černou, tmavě šedou barvu, nebo můžete mít červenou. Když se budeme chtít o tom, co vlastně dostaneme, tak máme tu tu pixel, tu tu nádobu, ta má průměr 10 cm, výšku 16 cm a má nějakých žádná celá 8 litrů, takže 800 ml. Tam máme výčko, který můžeme používat, abychom to rychleji ohřáli, anebo samozřejmě tady i pítko, takže aby to vydrželo díl teplý, takže to můžeme skrz to pít nebo i nalejvat podle toho, co uníř budeme mít. A když to odklopíme, tak tam najdeme takovýhle mezikus, najdeme tam samozřejmě i samotný hořák a najdeme tam takovouhle stabilizační trojnožku. Kdy se za chvíličku dostaneme, nicméně z druhé strany nebo ze spodu máme takovýhle kryt, který nám vlastně kryje ten spodní systém. Je to takový zvlněný plech. Společnost Jetboil tomu říká flux ring a je to vlastně o tom, že v okamžiku, kdy vám do toho hřeje ten hořák, tak to krásně rozvádí teplo po celém spodku tyhle z nádoby. Tak díky tomu to samozřejmě rychlejš a rovnoměrnějš ohřívá. Pochopitelně to i brání trošku vůči tomu větru nějakým a podobným věcem, což je všechno samozřejmě ku prospěchu. Tahle nádobka má na sobě ještě takový neopravný obal, díky tomu my to za to klidně můžeme vzít, i když to bude trošku víc horký, a nebo tady máme potom i takovýhle průvlek, za který to můžeme chytit, nalejt, napít se z toho, co budeme chtít. Hlavním, hlavní věcí je samozřejmě tenhle ten hořák, který k tomu dostaneme. Co se mi líbí, tak my to vlastně můžeme vzít a přímo to takhle jakoby spojit s tou nádobkou což si myslím, že je paráda, jelikož teď vlastně mě to z toho nijak nespadne. Takže i když to bude prázdný, tak mě to zasloukne vítr, což je samozřejmě super. No a kdybych nechtěl využívat tu tu nádobku, nebo ji měl třeba plnou, měl v ní čaj a chtěl ohřát i něco dalšího, tak k tomu dostanu i takovýhle mezikus, který se mi na tom stejně krásně zafixuje, stejně tak, jako to bylo vlastně u té nádržky. Zase mi to z toho nespadne a já si na to už můžu dát cokoliv jiného, co budu chtít. Klidně i tu tu nádobku, ale pochopitelně i cokoliv většího, co na to půjde dát. Tak, samotný Mighty Mo. Máme tady takovýhle pěkný ventil, který funguje v řádu 4 až 5 otáček, takže je tady opravdu velice jemná regulace toho plynu. Samozřejmě tady máme možnost i zažehnutí, takže v okamžiku, kdy budu mít nějakou nádržku, tak se to na to našroubuju, pustím si plyn. Jo. A díky tomu Katadlu prakticky to můžu úplně v pohodě sám takhle zapálit. Takže nemusím se strachovat s tím, že někde zapomenu sirky nebo něco takového. Je tady zkrátka tahle možnost. Výkon tohle z toho hořáku je 1,75 kW. To by mělo ohřát půl litr vody asi za nějakých 2,5 minuty. Samozřejmě dělali jsme tady nějaké testy, u tohle z toho konkrétně dělat test nebudeme, a dělali jsme testy a zkoušeli jsme to a víme, že to bývá trošičku víc, nicméně litr nám vlastně ten steš ohřál, který má podobný výkon, tak nám ten steš ohřál asi za 5,5 minuty, takže předpokládám, že půl litru za 2,5 minuty není úplně nereálný, když budou dobré podmínky, bez větří a tak dále. Když se to pak spočítáte, tak vám to vyjde, že jedna ta nádržka by měla být zhruba nějakých 12 litrů, ono samozřejmě bude tam nějaký propál, něco takového. Takže předpokládám, že i 10 litrů na takovou malou nádržku je samozřejmě super. Takže jsem rád, že vlastně v okamžiku, kdy budu chtít, tak můžu se to takhle zbalit dohromady. Ještě tady ta trojnožka. Ta nám slouží samozřejmě na to, aby to bylo všechno mnohem stabilnější. A tam pak můžu takhle umístit tu 100 gramovou kartuši a hezky dohromady. To potom pěkně sedí, vlastně ten průměr toho kruhu je tady zhruba 20 cm, tady to je zhruba 10 cm, což je 
mnohem méně, aby to bylo řek. Nicméně pak v okamžiku, kdy já to vlastně složím a budu to nějakým způsobem chtít zase uložit a jít dál, tak velice rychle a velice snadno se takhle vezmu. Složím to uvnitř, když tam složený, tak mám ještě asi nějakých 7 cm místa. Bohužel se mi tam nevyjde teda 100 gramová kartuše, to je škoda, ale vyjde se mi tam cokoliv, čaj, káva, cokoliv tam budu chtít dát, tak ještě dovnitř můžu umístit a pak to vlastně jenom takhle uzavřu, hodím do batohu a můžu pokračovat dál. Za mě je tenhle to mikromu s tímhle s tím, s tím s tím nádobkou, která má vlastně tenhle ten pěkný neoperenový obal, je velice, velice pěkný, efektivní a komplexní řešení. Přátelé, děkuji moc za pozornost, jak jsem říkal, cenovka 4899 korun, jmenuje se to Mikromo, je to od společnosti Jetboil a viděl se to u nás na Kleneto Parmy Shopu. Já vám moc děkuji za pozornost, ještě jednou něco krásně a někdy příště. Ahoj.